హలో ఎవ్రీవా గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బేస్ మార్ట్ తెలుగు బ్లాగ్స్ సడన్గా లొకేషన్ చేంజ్ అయింది ఏమనుకుంటున్నారా నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాను బెంగళూరులో కేఆర్ మార్కెట్కి ఒకటిన్నర సంవత్సరం తర్వాత వెళ్తున్నాను మార్కెట్కి అయితే అంతకుముందు టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుండి ఎవ్రీ మంత్ వెళ్ళేదన్నమాట అంటే మనకి షాప్ ఉండేది కదా పర్చేస్ కోసమని వెళ్ళేదాన్ని ఇలా అవన్నీ రోడ్లో స్ట్రైట్గా వెళ్ళి తర్వాత షాప్స్ అయితే ఇంకా మామూలుపేట గానిగరపేట కుంభార్పేట అన్నీ తిరిగి మనకి ఏవేవి కావాలో అన్నీ తీసుకొని అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్కి వేసేసి మళ్ళీ చేతిలో లగేజ్ కూడా తెచ్చుకునే వాళ్ళం ఇక్కడైతే చాంపాలు ఫ్రెష్గా కనబడుతున్నాయి ఈ హోటల్లోనే మేము రెగ్యులర్గా టిఫిన్ భోజనం అంతా ఇక్కడ చేసేవాళ్ళం కవైనీ రోడ్ నుండి మామూలు పేటలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతున్నాం రైట్స్లో క్యాండిల్స్ అయితే వెరైటీస్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి క్యాండిల్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకొని కొంచెం ముందుకు వెళ్తే చాక్లెట్ షాప్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ చాక్లెట్స్ అన్నీ తీసేసుకొని తర్వాత మేము బెల్ట్ షాప్కి వెళ్ళి బెల్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని తర్వాత హ్యాండ్ బ్యాగ్ షాప్కి వెళ్ళి ఇట్లా నెక్స్ట్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ లగేజ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి అన్నీ అక్కడే దగ్గర దగ్గరే దొరుకుతాయి అన్నీ తీసుకునే వాళ్ళం అనమాట ఈరోజైతే నేను ఇవేం కొనుక్కోలేదు జస్ట్ ఆ షాప్ ఎట్లా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి ఇంకా అక్కడ నుండి హ్యాండ్ బ్యాగ్ షాప్కి అయితే వచ్చాను ఇక్కడ ఒక రెండు పర్సులు అయితే తీసుకున్నాను నేను ఇది చూడడానికి అయితే బాగుంది కానీ లోపల అంత స్పేస్ లేదు అందుకని అది తీసుకోలేదు మీరు ఒకసారి చూసేయండి ఎట్లా ఉందా ఈ షాపు అంటే ఇక్కడ బ్రాండెడ్ అయితే దొరకవు నాన్ బ్రాండెడ్ మాత్రమే దొరుకుతాయి ఎందుకంటే మనకి లోకల్ కదా లోకల్లో అయితే బ్రాండెడ్ అంతా ఎవరు అంతగా తీసుకోరు అంతగా కాదు రేర్గా తీసుకుంటారు ఇక్కడైతే అందుకని మాకు కావాల్సినవి ఇక్కడ బాగా దొరికేవి తీసుకొచ్చేవాళ్ళం మనైతే ఇంకా ఒక పర్స్ మళ్ళీ మీడియం సైజ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇంకా అన్ని షాపుల వాళ్ళు ఒకే క్వశ్చన్ ఏం మేడం మీరు వచ్చి చాలా రోజులు ఏంది ఏం తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు ఎందుకు ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు నేను ఏం చెప్పలేదు వాళ్ళకి తర్వాత వస్తానని చెప్పి వచ్చేసాను ఇక్కడైతే నేను ఫ్యాన్సీ స్టోర్కి అయితే వచ్చేసాను ఇక్కడైతే కొంచెం షాపింగ్ చేశాను హెయిర్ క్లిప్స్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ స్టిక్కర్స్ కావాల్సింది ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి షాపింగ్ చేయాలని కాదు నేను లాస్ట్ టైం పల్మనేరుకి వెళ్ళేప్పుడు చూశాను నాకు కావాల్సిన స్టిక్కర్స్ అయితే దొరకలేదు ప్లెయిన్ లేదు డిజైన్వే ఉన్నాయన్నారు రెగ్యులర్గా అయితే నేను ప్లెయిన్ స్టిక్కర్సే పెట్టుకుంటాను ఇక్కడైతే ఈ హెయిర్ క్లిప్స్ పిల్లలకి వేసే హెయిర్ క్లిప్స్ చాలా బాగున్నాయి షాప్కి తెచ్చుకున్నప్పుడైతే బాగా తెచ్చుకునేవాళ్ళనమాట అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడైతే స్టడ్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాన్సీ స్టడ్స్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ డిజైనర్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఇవి ఈ షాప్లో అయితే అన్నీ బాగుంటాయి అనమాట ఇక్కడైతే చిన్నపిల్లలవి ఈ డిజైనర్ హెయిర్ క్లిప్స్ అయితే చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇంకా ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్లో అనమాట మొత్తం స్టిక్కర్స్ డిజైన్ స్టిక్కర్స్ మేము ఎంటర్ అయిన తర్వాత షాప్ తీసుకునేప్పుడైతే మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి షీట్స్ షీట్స్ లాగి కింద పడేస్తే వాళ్ళన్నీ ప్యాక్ చేసి బిల్ చేసి కింద పంపించాలన్నమాట మీకు చూపిస్తున్నాను ఎట్లా ఉన్నాయని జస్ట్ ఊరికి అలా చూపిస్తున్నాను అంతే ఇక్కడైతే నేను కొన్ని హెయిర్ క్లిప్స్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ స్టిక్కర్స్ అయితే తీసుకున్నాను ఇంకేం తీసుకోలేదు
ఇక్కడ పవన్ ఏదో మంచి డైలాగ్ చెప్పాడు మళ్ళీ చెప్పడా అని ఫోన్ ఆన్ చేసేసరికి ఫోన్ ఆన్ చేసి అంత రాదని చెప్పి పెట్టే పిన్ని అంటున్నారు ఇక్కడ చిన్న అయితే ఐస్ క్రీమ్ బైట్స్ ఇస్తున్నాడు నేను అక్క వాళ్ళ ఇంటికి బుధవారం వెళ్ళాను ఇది గురువారం రాత్రి అనమాట డిన్నర్కి ఇంకా పాప అయితే పాస్తా ప్రిపేర్ చేస్తుంది వైట్ సాస్ పాస్తా సరే చేస్తుంది కదా నేను వీడియో అయితే షూట్ చేసుకుందామని చేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఊర్లో అయితే చేశాను కానీ ఆ రోజు వీడియో చేసినట్టు గుర్తులేదు నాకు అందుకనే ఇక్కడ భావన చేస్తుంటే వీడియో తీసుకుంటున్నాను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేయనా అంటే లేదులే పిన్ని నేనే చేస్తాను దాన్ని కట్ చేసింది బ్రోకలి క్యాప్సికమ్ మష్రూమ్ ఇక్కడ అయితే పాస్తా ఉడుకుతుంది పాస్తాని పక్కన పెట్టేస్తుంది ఇక్కడ పెనంలో కొంచెం వెన్న వేసి క్యాప్సికమ్ బ్రోకలి వేసి ఫ్రై చేస్తుంది ఇందులో మష్రూమ్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఇందులోని మిరియాల పొడి రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసి ఈ వెజిటేబుల్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి పాస్తా అయితే ఉడికిపోయింది ఇట్లా వడగట్టి పెట్టేసింది అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ మిగిలిన వెన్న వేసేసుకొని ఇందులో రెండు స్పూన్లు మైదా వేసి ఈ మైదాని ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో పాలు పోసుకోవాలి మనకి ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ ఎంత పాస్తా ఉంది అది చూసుకొని పాలు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవాలి ఇక్కడైతే పాలు సరిపోతాయి అనుకున్నాము తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం తక్కువైంది అన్నారు బట్ టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో పాలు తగినట్టు ఈ సాస్కి సరిపోయేంత ఉప్పు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తుంది మంట తగ్గించి పెట్టి పాలు బాగా మరుగొచ్చే వరకు మరిగించుకొని ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఆ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తుంది అది ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత పాస్తా కూడా వేసేసుకుంటుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకుని మంట తగ్గించి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వరిగానో వేస్తుంది ఇంకా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా మనకి ఎంత కావాలో అంత వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికిస్తే పాస్తా రెడీ ఇంకా తర్వాత నేను హాల్లోకి అయితే వచ్చేస్తాను తను ప్లేట్లోకి వేసుకొని వచ్చి అందరికి ఇచ్చేసింది మళ్ళీ ఒకసారి ఇది లాస్ట్ వీక్ వీడియో అనమాట ఆ రోజు అత్త వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ అనమాట నేను ముందు రా వరకే యాడ్ చేశాను ఆ రోజు కూడా బ్లాగ్ అయితే లెంతి అయిపోయింది అని చెప్పి ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను చూసేయండి
अंदर को करेगा अत की उनको मिची कांबोल भी चेस नहीं आ रहा है माम के ऐसे वीडियोस लगाने के लिए नहीं चाहिए था मामा ने ऐसे वीडियो चेस नहीं हूँ अच्छा 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 अच्� Ikan itu puppy, mood generasi nadi betul mana kucing foto di sekolah ni. Anak ni, anak kan cepi mama, petang mama puppy, kita delete wal papa, beli nalgur ni foto di sana. Mama mama tu gula, mama, ider mama ni, mama petang mama under kalsi gula foto di sana ni. Adik gula ni nadi cek lagi. Ini foto di sini tu mayu kita dance di sana tu.
ఇక అత్త మామ వాళ్ళకైతే ఇక్కడ మన విలేజ్లో అందరు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేస్తారు కారు కూడా బయలుదేరేసింది ఇంకా అందరం వెనక్కి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మంచి మంచి బ్లాగ్స్తో మేము ముందుకు వస్తుంటాను ఇంకా బెంగళూరులో తీసింది అయితే ఇంకో బ్లాగ్ ఉంది అవి ఏమి ఎక్కడ తీసాను ఎందుకు వెళ్ళాను అవన్నీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను కేషన్ ఏంటి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఎందుకు వెళ్ళాము అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్